DNA replication. So what is this DNA replication? It is a, a process by which a double standard DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecules. For example, this is a DNA molecule and it has to copy into two identical set. Exact replica of the same parent DNA into two daughter DNA is called DNA replication. So why this uh, replication has to happen? Because uh, DNA replication is an essential process whenever a cell divides the two new daughter cell must contain the same genetic material. For that process or for that reason, DNA replication is important. For example, this is a parent organism and it has a genetic material DNA in their cell. And if this cell is divided into two daughter cell, two daughter cell, the genetic material in it must be same as the parent genetic material in these daughter cells. So, for this reason, the DNA need to replicate and make exact two identical copies. So, before going into the further process of DNA replication, because DNA replication has a number of steps and number of processes and it needs different enzymes to uh, carry out this DNA replication. So, uh, let us see where this replication happens. So, uh, broadly we divide this into two group of organisms. One is prokaryotes and the second one is eukaryotes. So, in prokaryotes, the DNA is chromosome and another one is plasmid. Chromosome and plasmid. And the chromosome in prokaryote are mostly circular and the replication process is called theta replication. And in eukaryotes, it divided into two group. One is nuclear and second one is extra nuclear. So the DNA present in nucleus is called nuclear DNA and which are present in outside of the nucleus is called extra nuclear. For example, in nucleus, there is one is the main chromosome which is a genetic material of every organism and another one is plasmid in eukaryotes but uh, surprisingly the plasmid in eukaryotes are rare and it found in some budding yeast like Saccharomyces cerevisiae and uh, the extra nuclear chromosome or extra nuclear DNA is present in mostly mitochondria and uh, chloroplast so uh, the chromosome is generally linear form in eukaryotes and uh, the plasmids are rarely present and the plasmids are actually circular and the replication is process is called theta replication in it. So the extra nuclear chromosomes we talk about this mitochondrial chloroplast, the replication process is called displacement replication or D replication. Okay, so you got it till here. And so uh, let's talk about uh, the DNA of uh, DNA replication in prokaryotes, the chromosomal replication in prokaryotes. Okay, so uh, for example, in prokaryotes, so we take an example of E. coli. So uh, E. coli is actually a gram negative bacteria and it is motile and it is U bacteria. Okay. So uh, the bacteria are actually in two form. One is archaea bacteria, and second one is U bacteria. U bacteria are generally called as the true bacteria. So uh, the generation time of this E. coli is approximately generation time is 20 minutes uh, at 37 degree. Celsius. So uh, the generation time means generation time means uh, how much time it takes uh, it takes to uh, get it double. Okay. So ye jo bacteria hai wo divide hoke double hone mein kitna time lagte wo ye generation time. It is not the replication time. Let's talk about the DNA in 
इक्वलाई तो ये क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रोमोजोम ओनली एंड प्लास्मिट की भी अगर हम बात करें तो जनरली इसका क्रोमोजोम होता है ये क्रोमोजोम इसका सिर्फ वन होता है वन इन नंबर एंड इट इज सर्कुलर इन नेचर ओके सो द साइज ऑफ दिस क्रोमोजोम इज अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स बेस पैर होते ओके एंड इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड कोडिंग जीन्स कोडिंग और एम आर एन ए फॉर्मिंग जीन्स सो वट डज दिस कोडिंग जीन मीन्स इट मीन्स कि कितना प्रोटीन बनते हैं जैसे हमारे बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्रोमोजोम होते हैं इंटायर क्रोमोजोम पे जो जीन्स होते हैं वो इंटायरली वो एक हर कोई जीन प्रोटीन नहीं बनाते कुछ जीन्स सीडो जीन्स होते हैं कुछ एम आर एन ए फॉर्मिंग जीन्स नहीं होते जो जो एम आर एन ए फॉर्मिंग जीन्स होते हैं वो जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से क्या बनाते हैं फिर प्रोटीन बनाते हैं ओके सो द साइज ऑफ द क्रोमोजोम इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फोर मिलीमीटर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है द टाइम टेकन फॉर रिप्लीकेशन विच इज फोर्टी टू मिनट्स अप्रोक्सीमेटली सो रिप्लीकेशन होने के लिए जो इकोलाई है प्रो कैरियर्स में फोर्टी टू मिनट्स लगते हैं पर सेल जो डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होने में इसका जो जनरेशन टाइम है वो सिर्फ क्या है ट्वेंटी मिनट्स है ओके सो जो रिप्लीकेशन का प्रोसेस होता है ई कोलाई में उसको हम क्या कहते हैं जो सर्कुलर था हमने पहले बोला प्रो कैरियर्स में उसको कहते हैं थीटा रिप्लीकेशन ओके और जो नेचर है इसका जो रिप्लीकेशन होने का द नेचर ऑफ दिस रिप्लीकेशन इज सीमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लीकेशन एंड इट इज बाय डायरेक्शनल मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर लूंगा ओके okay, और एक है सीमी दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं इसको ओके okay? सो वट इज दिस सिमी कंजर्वेटिव रिप्लीकेशन तो एक एक्सपेरिमेंट किया था मेलेंसन एंड स्टेनले ने ठीक है तो उन्होंने पता किया था कि ये जो स्ट्रेन होते हैं हमारे डी एन ए का वो कॉन्जर्वेटिव है या सिमी कॉन्जर्वेटिव है अगर ये डी एन ए है हमारे पास पेरेंटल डी एन ए अगर इस डी एन ए को हम रिप्लीकेशन करना है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था दो आइस्टोव यूज करके वन इज एन फोर्टीन और दूसरा जो नॉर्मल था एन फिफ्टीन ठीक है तो अगर ये कॉन्जर्वेटिव रिप्लीकेशन होता तो जो कॉपी बनता उसका सेम एग्जैक्टली यही स्ट्रेन ही बनता लेकिन ये सिमी कंजर्वेटिव था एक स्ट्रेन सेम रहता था लाइक like दिस और जो दूसरा स्ट्रेन था वो नया बनता था ठीक है ऐसे ओके सो फॉर दिस अगर ऐसे प्रोसेस होता तो इनमें दोनों में सेम सेम स्ट्रेन है ब्लू कलर के और यहाँ पे हमने रेड कलर इसलिए अलग है ये जो है न्यू स्ट्रेन है ये ओल्ड वाला ही है जो पेरेंटल स्ट्रेन तो एक स्ट्रेन जो है पेरेंट्स कही रहते हैं जो जो दूसरा स्ट्रेन होता है वो नॉर्मली वो न्यू बन जाते हैं तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता किया था फिर जब जेल पे उन्होंने ये रन किया था डीएनए रिप्लिकेशन करने के बाद उन्हें क्या मिला था दो बैंड मिला था एक एन फोर्टीन का मिला था और एक एन फिफ्टीन का मिला था तो उन्हें पता चल गया था कि ये जो रेप्लीकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है ओके तो उसके बाद हमने कहा है ये जो रिप्लीकेशन है ये बाई डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल मीन्स जो रिप्लीकेशन का प्रोसेस है वो दोनों डायरेक्शन में होता है इस साइड भी इस साइड भी तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था जो रिप्लीकेशन होने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ते हैं डी एन टी पीस तो ये जो डी एन टी पीस है उन्होंने एक दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था लाइक हॉट फेज एन वार्म फेज ओके तो वार्म फेज पे जब डीएनए रिप्लीकेशन हो रहा था फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन रेडिंग यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन है 
तो वन सेस पे उन्होंने जो डी एन टी पीस था ये थोड़ा कम डाला था ठीक है तो कम डाला था तो ऐसे ऐसे हुआ था ओके तो आफ्टर फाइव और टेन मिनट्स फाइव और टेन मिनट्स के बाद उन्होंने जो डी एन टी पीस था उसका कंसंट्रेशन क्या क्या था बढ़ाया था बहुत ज्यादा बढ़ाया था लाइक दिस ओके तो जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स पे देखा था तो इसको जब हम उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स पे देखा तो उन्हें क्या नजर आया ऐसे ऐसे नजर आया था लाइक दिस ठीक है तो वार्म फेस पे उन्हें बहुत कम और हॉट फेस पे उन्हें बहुत ज्यादा मिला था तब उन्हें पता चल गया था कि दिस रिप्लीकेशन प्रोसेस इज बाय डायरेक्शनल ठीक है रेडियो एक्टिव आइस्टॉप्स यूज किया था उन्होंने ये डी एन टी को इंसर्ट करने के लिए और जो नेक्स्ट है हमने क्या बोला था सिमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो जो रिप्लीकेशन है वो बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है ये क्या है सिमी डिसकॉन्टिन्यूस फॉर एग्जाम्पल आप हम बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको डीएनए पॉलीमेर के बारे में डीएनए डीएनए पॉलीमेर इज एन एंजाइम विच इज यूज फॉर डीएनए रिप्लीकेशन तो डीएनए पॉलीमेर हमेशा पॉलीमेराइजेशन करते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमेराइजेशन करते हैं ठीक है और जो डीएनए पॉलीमेराइजेशन को हमेशा थ्री प्राइम ओ की जरूरत पड़ते हैं वो भी फ्री मतलब इस पर कोई मीथेन या मिथेल या कोई भी ग्रुप इस पर या फॉस्पेट ग्रुप कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए और जो डीएनए है वो क्या होते हैं डबल स्ट्रेन होते हैं उसको सिंगल स्ट्रेन चाहे दोनों स्ट्रेन को अलग करके अनजिप करके तो उसके लिए हमें क्या कर क्या होता है वहाँ और एक एंजाइम होते हैं केस हेली केस क्या करते हैं डीएनए को मेल्ट करते और जो हेलीकेस का मेल्ट करना यहाँ से इसको अनजिप करना और जो रिप्लीकेशन का प्रोसेस है इट बोथ ऑफ दिस को साइमल टाइमियसली ओके सो बोथ और जो दोनों स्ट्रेन है इन दोनों का रिप्लीकेशन होता है स्ट्रेन वन स्ट्रेन टू का दोनों का रिप्लीकेशन भी क्या होता है बोथ स्ट्रेन भी साइमल टाइमियसली रिप्लीकेट करते हैं तो दोस्तों लेट्स सी दिस इज ए डीएनए मॉलिक्यूल ठीक है इसको अनवाइंड किया हमने ये सोच सोचा है ठीक है थ्री डेज फाइव डेज फाइव टाइम थ्री टाइम ओके तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर और इस डीएनए को हमने क्या किया अनवाइंड किया यहाँ क्या है हिलीकेस है हिलीकेस क्या करते हैं अनवाइंड करते हैं और यहाँ पे एक प्राइमर फॉर्मेशन होते हैं ठीक है फाइव डैश थ्री डैश का प्राइमर प्राइमर क्या करते हैं यहाँ पे प्राइमर फॉर्म हुआ एक और यहाँ पे भी प्राइमर फॉर्मेशन हुआ ठीक है थ्री डैश फाइव डैश तो इसमें दो स्ट्रेन बनते हैं एक लीडिंग स्ट्रेन बनते हैं ओके वन इज लीडिंग लीडिंग स्ट्रेन और यहाँ पे ओकाजा की फ्रिगमेंट होते हैं छोटे छोटे और फिर प्राइमर आते हैं फिर ओकाजा की फ्रिगमेंट आते हैं इसको हम कहते हैं लेगिंग लेगिंग स्ट्रेन ओके सो जो लीडिंग स्ट्रेन होता है लीडिंग स्ट्रेन एक ऐसे कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस स्ट्रेन क्योंकि ये कहीं ब्रेक नहीं होता है वंस इट बाइट विद द प्राइमर अगर प्राइमर फॉर्म हुआ तो एक स्ट्रेन जो हिलीकेस के डायरेक्शन में है वो क्या होते जाएगा लंबा होते जाएगा लंबा होते जाएगा और जो उसका ऑपोजिट वाला स्ट्रेन है जहां पे ओकाजा की फ्रिगमेंट्स भी आते हैं ओका फ्रिगमेंट्स तो इसको हम क्या कहते हैं लेगिंग स्ट्रेन होता है और ये डिस कॉन्टिन्यूस स्ट्रेन बनते हैं ये कंटिन्यूस नहीं होता है बीच बीच में इसका प्राइमर आता है फिर वो कजाकी फ्रिगमेंट पे बाइंड हो जाते हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं रिप्लीकेशन को इस इज ए सीमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिसकॉन्टिन्यूस भी है सो रिप्लीकेशन इज सीमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस ओके यहां तक आप लोगों को समझ आ गया
ori engine of replication okay so uh, what is this origin of replication origin of replication wo point hai jahan se replication process start hota hai agar replication fork hai yahan for example replication fork ban gaya to jahan se replication start hota hai usko hum kya kehte hai origin of replication to in e coli uh, let's see are in prokaryotes generally prokaryotes we can take e coli to uh, e coli mein hum kiske baat kar rahe hain we are talking about chromosomes and the chromosomes of uk prokaryotes like e coli are mono replicomate mono replicomate which means single origin of replication okay uh, it is a cis acting cis acting element what does this cis acting element for example yahan origin of replication hai yahan koi aur dna hai ye sirf isi dna isi strand ke liye kaam karega it will not work for the another strand ya kisi aur dna ke liye kaam nahi karega usko hum kya kehte hain cis acting element aur it is approximately 245 base pair long hai theek hai and uh, this origin of replication is mostly at rich yahan pe adenine aur thymine zyada hote hain as compared to guanine cytosine kyunki adenine aur thymine ke jo beech mein bond hota hai nitrogenous base ke in dono mein double bond hota hai aur guanine cytosine mein yahan pe triple bond hota hai to is triple bond ko break karne mein energy bhi zyada lagta hai aur time bhi zyada lagta hai so uh, nature ne kuch aisa banaya hai ki jahan se origin of replication hota hai wahan at rich hai दिस ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन इज कॉल इट ओ आर आई ओ आर आई सी इन प्रो कैरियर ठीक है एंड इट कंटेन सम रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीटेटिव सीक्वेंस विच मीन्स कुछ सीक्वेंस है जैसे ए टी जी सी ये रिपीटेटिव है फॉर एग्जाम्पल कौन सा सीक्वेंस रिपीटेटिव है रिपीटेटिव सीक्वेंस है जी ए टी सी जी ए टी सी ठीक है ये रिप्रेजेटिव है ये वाला सीक्वेंस कहाँ पे ओरिजिनल रिप्लिकेशन में हाउ मेनी कॉपीज ऑफ देर एलेवन कॉपीज ओके सो और जनरली जो एडेनिन है यहाँ पे ये क्या होता है मीथियली एडिट होता है ठीक है इस पर सी एच थ्री अटैच होता है लाइक दिस ओके एंड द अनदर रिप्रेजेटिव सीक्वेंसेस एक तो ये है जी ए टी सी एलेवन कॉपीज और कुछ और भी रिपोर्टिव सीक्वेंसेस है वो भी ए टी रिच होता है उसको हम क्या कहते हैं थर्टीन मर थर्टीन मर क्या है ये थर्टीन न्यूक्लियोटर और थर्टीन बेस पेयर का बना हुआ होता है ये कितना कॉपीज है थ्री कॉपीज ओके और एक है विच इज कॉल इट नाइन मर नाइन मर कितने बेस पेयर के नाइन मीन्स नाइन बेस पेयर के और इसको हम जनरली क्या होता है डी एन ए भी कहते हैं ए बॉक्स भी कहते हैं डी एन ए ए बॉक्स भी कहते हैं एंड इट इज फोर टू फाइव कॉपीज ओके वन इज हेयर एलेवन कॉपीज थ्री कॉपीज और फोर टू फाइव कॉपीज है ये सब क्या है रेपिटेटिव सीक्वेंस है सो ये रेपिटेटिव सीक्वेंस क्यों है क्योंकि ये जो थर्टीन मर है फॉर एग्जाम्पल यहाँ डी एन ए है आपके फॉर एग्जाम्पल ए डी एन ए है यहाँ पे थर्टीन मर है और यहाँ पे नाइन मर रिपोर्टेटिव सिक्वेंसेस है तो मेल्टिंग ऑफ द डी एन ए इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट जूरिंग रिप्लीकेशन ओके यहाँ थर्टीन मर से मेल्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो नाइन मर है नाइन मर में क्या होता है इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ डी एन ए प्रोटीन इसीलिए इसको क्या कहते हैं डी एन ए बॉक्स कहते हैं डी एन ए ए प्रोटीन को ये बाइंड करने में मदद करते हैं ओके ये हो गया प्रो कैरियर्स के लेट्स टॉक अबाउट यू कैरियर्स ओके तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन इन प्रो कैरियर मोनो रिप्लीकोनिक होते हैं ये हमें पता चल गया और अब हम अगर यू कैरियर्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ बड़ी 
ईस्ट बटिंग ईस्ट में हम देखते हैं इसका क्रोमोजूम में ओके तो इनके क्रोमोजूम में दी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज जनरली मल्टी रिप्लिकोनिक मल्टी रिप्लिकोनिक मीन्स मोर देन वन होता है मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एंड द एवरेज ऑफ वन रिप्लिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली वन रिप्लिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी टू हंड्रेड के वी के होते हैं ठीक है सो दरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इन एप्लॉइड जीनोम में अप्रोक्सीमेटली इसमें कितना है फोर हंड्रेड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं एक हेप्लॉइड जीनोम में और इनमें एक खास सीक्वेंस होते हैं जैसे प्रो कैरियर्स में थे लाइक दिस रेप्रिटेटिव सीक्वेंस इन यू कैरियर देयर इज ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस विच इज कॉल इट ए आर एस कम्प्लेक्स ए आर एस कम्प्लेक्स तो ये ए आर एस कम्प्लेक्स होता है अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड बेस पेयर्स के और ये भी क्या होते हैं एटी रिच होते हैं ओके तो एटी रिच के मैंने आप लोग आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तो ये जो है ए आर एस कॉम्प्लेक्स कैसा होता है ऐसा होता है फॉर एग्जांपल आपको ए बी वन बी टू और बी थ्री ये हम किसके एग्जांपल देते हैं यू के रिओ में बर्डिंग ईस्ट में तो ये जो ओरिजिन रिकोगनाइजेशन Uh, क्या होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं इसमें एक ओरिजिन रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस कि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट सिक्स बेस प्यार होता है जैसे यहाँ पे मेल्टिंग थर्टीन मार्च से शुरू हुआ था प्रो कैरियर्स में यू कैरियर्स में जो बी टू है यहाँ पे यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ द डी एन ए इज गोइंग टू स्टॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस बी थ्री दिस बी थ्री विल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ ए आर एस बैंडिंग फैक्टर वन ए आर एस बैंडिंग फैक्टर वन को यहाँ पे अटैच होने में मदद करता है लाइक दिस बी एन ए प्रोटीन इन प्रो कैरियर्स तो और फिर ये जो बी वन और ए है इन दोनों क्या बनते हैं ओरिजन रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस ओरिजन रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं हम इसको यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग जो ओरिजन रिकोगनाइजेशन कम्प्लेक्स का प्रोटीन बाइन होते हैं और इस ये ऑलमोस्ट कितने का बना होता है सिक्स बेस पेयर के बना हुआ होता है ओके गाइस ये हो गया आप लोगों को ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में लेट्स टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेस ठीक है डीएनए DNA polymerase. What is DNA polymerase? DNA polymerase is an enzyme which helps in polymerization of DNA. Okay. So, ये जो DNA polymerase होता है, one is template dependent and another one is template independent. DNA polymerase. Template dependent and another one is template independent. Okay. टेम्पलेट डिपेंडेंट मीन्स जैसे एक डीएनए होता है इसको हम ये करते हैं अनजिप करके एक सिंगल स्ट्रेन बनाते हैं तो फिर एक स्ट्रेन जो है वो ऐसे टेम्पलेट यूज होते हैं ओके तो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए क्या करते हैं इसको डीएनए को बढ़ा के इसका दूसरा स्ट्रेन बनाते हैं लाइक दिस तो एक टेम्पलेट एक कुछ एंजाइम होते हैं वो बिना टेम्पलेट के ही यूज करते ये फंक्शन करते कुछ कुछ को टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है उनका हम टेम्पलेट डिपेंडेंट कहते हैं तो टेम्पलेट डिपेंडेंट में भी एक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप वन इज टेम्पलेट डीएनए एन एज ए टेम्पलेट ओके डीएनए एस टेम्पलेट अनदर वन इज आरएनए एन एस तो जो डीएनए एस टेम्पलेट है उनको हम क्या कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड दिस इस कॉल्ड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 
ओके एंड सेकंड वन जिसके बारे में हमने बताया था टेम्पलेट इन डॉक्यूमेंट जिसको कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती इसका एक एग्जाम्पल है टर्मिनल ट्रांसफ्रेस और लोगों को मैं एंड में बता दूंगा टर्मिनल ट्रांसफ्रेस के बारे में ठीक है ओके okay, यहाँ तक आपको समझ आ गए सो लेट्स टॉक अबाउट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए ओके okay, इसके बारे में हम पढ़ते सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एन ए इज इन प्रो में सबसे पहले हम कोलाई की बात कर रहे हैं यहाँ फिर से प्रो में इट इज ऑफ फाइव डिफरेंट टाइप्स फाइव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सो फाइव डिफरेंट टाइप्स में इसमें आते हैं डी एन ए पोलीमरेस वन डी एन ए पोलीमरेस सेकेंड डी एन ए पोलीमरेस थर्ड डी एन ए पोलीमरेस फोर्थ और फिफ्थ फाइव डिफरेंट टाइप्स लेट्स टॉक अबाउट डी एन ए पोलीमरेस वन के बारे में डी एन ए पोलीमरेस वन तो दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज वन को कॉर्न बाग एंजाइम भी कहते हैं के ओ कॉर्न बाग एंजाइम भी कहते हैं क्यों कहते हैं बिकॉज जब इसको सबसे पहले कॉर्न बाग ने ही डिस्कवर किया था फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कॉर्न बाग इन इकोलाई इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड ये क्या है सिंगल पॉलीपेप्ट सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना है एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली नाइन हंड्रेड अमाइनो एसिड्स का बना है एंड इट सबसे पॉलीमरेज वन है वो टू डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाते हैं वन इज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटीज एंड सेकंड इज न्यूक्लियस एक्टिविटी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इट शोस ओनली इन फाइव डेज टू थ्री डेज डायरेक्शन ऑलवेज एंड न्यूक्लियस इज द मेल्टिंग ऑफ डी और आर इट इज डी और आर ओके सो इट हैज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी बोथ फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन एंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन तो इट इज द ओनली एंजाइम सो डी एन ए पॉलीमरेज इज द ओनली एंजाइम विच शोज बोथ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी दिस इज द प्रॉपर्टीज ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है विच इज नॉट प्रेजेंट इन अदर डी एन ए मॉलिक्यूल सो Uh, if we treat this DNA polymerase one uh, with trypsin, तो uh, हमें क्या मिलेंगे डी एन ए पॉलीमरेज वन विल डिवाइड इट इंटू टू फ्रिगमेंट वन इज लार्ज फ्रिगमेंट एंड अनदर वन इज स्मॉल फ्रिगमेंट तो इस लार्ज फ्रिगमेंट को हम कहते हैं किन्नाव फ्रिगमेंट इट हैज टू प्रॉपर्टीज वन इज फाइव डेज टू थ्री डेज पोली मेरेजेशन एंड अनदर वन इज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन एंड द स्मॉल फ्रिगमेंट है इज इन द एन टर्मिनल एंड इट हैज ओनली वन प्रॉपर्टीज विच इज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटीज विच इज इन दाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन सो अनदर प्रॉपर्टीज प्रोसेसिटी विच इज वेरी लो इन डी एन ए पॉलीमरेस वन विच इज अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड न्यूक्लोटाइड एंड इट इज रिप्लीकेशन रेट इज वेरी लो विच इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी न्यूक्लोटाइड पर सेकेंड सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डी एन ए पॉलीमरेस वन डी एन ए पॉलीमरेस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी एन ए रिप्लीकेशन सबसे पहले तो डी एन ए रिप्लीकेशन करते हैं ये ओके एंड सेकेंड फंक्शन इज रिमोल ऑफ आर एन ए प्राइमर रिमोल ऑफ आर एन ए प्राइमर ये प्राइमर रिमोल में मदद करते क्योंकि इसके पास फाइव डेज टू थ्री डेज एक्सोनिकलेस एक्टिविटी है और ये फिलिंग द गेट गेट फिलिंग फिलिंग द गेट में भी ये मदद करते हैं और एंड इट कैन परफॉर्म Proof reading also. Proof reading, which is not major but a minor function. Okay, and it has uh, three days to five exonic plasticity error removal during replication. It removes some error also. Okay, uh, and uh, one of the DNA is going to complete. There is no proof reading information. Okay. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड 
DNA polymerase second. So uh, DNA polymerase second is made up of single polypeptide. Single polypeptide and uh, it has five prime to three prime polymerization activity and uh, it has three prime to five prime exonuclease activities which is used for proof okay so uh, the processity is very uh, not high it's approximately 1500 nucleotides per second and uh, polymerization rate is has higher polymerization rate and higher processity as compared to the DNA polymerase first and it is 40 nucleotides per second per prop. So uh, it the main function of this DNA polymerase second is it play an important role in DNA repair. Function is DNA repair alternative repair polymerase it is also called alternative repair polymerase okay and uh, uh, what it does is it does a nucleophilic substitution reaction at uh, the ins uh, at the new site and it start uh, it also start a uh, you know dna synthesis at new site also Okay, so uh, let's talk about DNA polymerase. Third, DNA polymerase third is the main replicating enzyme. This is the one uh, of the most important enzyme, which is DNA polymerase third. It is called DNA replicase, which is the we are talking about the prokaryotes. This is the main important enzyme. Uh, of replication so uh, it is multi subunit enzyme multi subunit enzyme and it has 5 prime to 3 prime polymerization activity and it have 3 prime to 5 prime exonuclease activity which is used for proof okay so the processity is very high in it and the replication rate is also high so processity is high because it is the main replicating enzyme and the replication rate is approximately thousand nucleotides per second per four okay so uh, the four different components it is a multi subunit enzyme it has four different components so uh, the first one is core component and the second one is dimerization and the third one is processity and the fourth is clump loader okay so the uh, core component has three in the let's talk about this core component core component has uh, uh, three uh, you know subunit or three part one is alpha epsilon and and so the alpha what alpha does is it does 5 prime to 3 prime polymerization and this epsilon does is 3 prime to 5 prime exonuclease activity it shows and uh, the dimerization done by the theta we are we do not know about this till now and mm, this dimerization dimerization is done by tau protein okay and processity uh, done by clump 
dimer actually it is a homo dimer from dimer which is a homo dimer homo same same cheez ka bana hua hai aur jo clump loader hota hai last mein jo fourth hai wo hai clump loading loading and unloading it is an active process iske liye kya chahiye atp ki zarurat hote it is an active process jo clump ko load karte hai clump ko unload karte hai okay तो आपको इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको फॉर एग्जांपल ये है रेप्लिकेशन फॉक ओके सो दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंड दिस इज द लीडिंग स्ट्रेन एग्जांपल लीडिंग स्ट्रेन एंड दिस इज एक्चुअली ए रेप्लिकेशन फॉक ओके सो दिस डायमर इज एक्चुअली ए सिमेट्रिकल डाइम ओके okay. तो इसमें ये डायमर भी क्या होते हैं ऐसे होते हैं एक्चुअली इसका जो शेप यहाँ अल्फा एप्सलॉन और थीटा होता है यहाँ पे भी थीटा एप्सलॉन और अल्फा एसीमेट्रिकल है ठीक है एसीमेट्रिकल नहीं है एंड दिस इस डायमर जो डायमराइजेशन करते हैं वो कौन करते थे टाओ प्रोटी ओके ओके एंड दिस इज बीटा क्लम लोडर ओके जो क्लम लोडर है ये है अल्फा गामा क्लम लोडर भी गामा कॉम्प्लेक्स भी होती है इसके साथ और जो क्लम लोडर होता है ये यूकेरियोट में गामा होता है फॉर एग्जांपल तो हम इसको क्या कहते हैं एज ए होलो एंजाइम कहते हैं तो सिंगल डीएनए पॉलीमरेज था के बारे में अगर हम बताएंगे इट इज एन एसिमेट्रिकल डायमर ए सिमेट्रिकल डायमर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोडिंग स्टेन एंड लोडिंग स्टेन साइमल्टेनियसली टाइम तो ये क्या करते हैं जो लोडिंग स्ट्रेन होते हैं और लीडिंग स्ट्रेन लीडिंग स्ट्रेन और लेगिंग स्ट्रेन ये दोनों को साइमल्टेनियसली फॉर्म करते और ठीक है ओके यहाँ तक समझ आया तो अब हम बताते हैं डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ या फिफ्थ के बारे में तो जो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ या फिफ्थ है इन दोनों में क्या है खास प्रॉपर्टी इट बिलोंग्स टू दी वाइट फैमिली ठीक है एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रांस लेगेज ट्रांस लाइगन लाइगन कहते हैं टी एल एस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर प्रॉन रेप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर प्रॉन रेप्लीकेशन ओके एंड इट हैज ओनली फाइव डेज टू थ्री डेज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होते पर देर इज नो प्रूफ तो मतलब यहाँ पे डी एन ए है ओके सिंगल स्टैंड इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जाम्पल ए टी जी सी इसका जो एक टी आएगा टी को ए जी को सी सी को जी इस में अगर कहीं भी एरर आते हैं तो क्या करते प्रूफ रीडिंग होते हैं लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ है इसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होता है ओके देर इज नो प्रूफ रीडिंग प्रेजेंट इन इट तो वी हैव कंप्लीटेड डीएनए पॉलीमरेज इन प्रो कैरियर लेट्स टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज इन डीएनए पॉलीमरेज इन यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओके इन यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम देर आर टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज टेन डिफरेंट टाइप्स इन प्रो कैरियोर्स में कितने थे फाइव थे डी एन ए पॉलीमरेज वन से डी एन ए पॉलीमरेज वन से फिफ्थ तक थे और इसमें यू कैरियोर्स में कितने हैं दे आर ऑलमोस्ट टेन टाइप्स ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज तो 
इसको वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज दिस इनटू टू टाइप अगेन वन इज न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमर एंड अनदर वन इज ऑर्गेनाइज फॉर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ओके एंड तो यू के रियर्स में लेट्स टॉक अबाउट माइटो ऑर्गेनलीज इन माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओके तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा कहते हैं ओके इट हैज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटीज एंड इट हैव थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी एंड प्रूफ रीडिंग सो दिस डजन डू the uh, what error prone replication it has proof reading so there is no chance of error prone replication jo error hoga wo remove kiya jayega repair kiya jayega and in nuclear to hum nuclear mein kya agar nuclear dna polymerase ke baat karte to sabse pehle aate hain dna polymerase alpha alpha ko primase bhi kehte hain और सेकेंड वन है डी एन ए पॉलीमरेज बीटा एंड थर्ड वन है डी एन ए पॉलीमरेज डाटा डी एन ए पॉलीमरेज एप्सलॉन और कोहेसी ओके सो दिस आर दी एन ए पॉलीमरेस इन यू के डॉट विच इज डी एन ए पॉलीमरेस अल्फा बीटा डेल्टा एप्सलॉन एंड कोहेसिन ओके सो आई एम गोइंग टू मेक ए चार्ट वर्क हेयर लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा डेल्टा एंड एप्सलॉन वट डज दिस डू एंड वट आर दियर फंक्शन तो इनमें फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमराइजेशन कौन करता है इनमें से ओके और ये लोग थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं है ओके सो डीएनए पॉलीमराइज अल्फा को क्या है फाइव डेस्ट थ्री डेज पॉलीमराइजेशन में दिखाता है यस ठीक है एंड द बीटा आल्सो शोस Five dash to three dash polymerization. Epsilon also shows, and this delta also shows, and epsilon also shows. But the difference is the DNA polymerase alpha and DNA polymerase beta do not have three dash three prime to five prime exonuclease activity. So no exonuclease activity, and it doesn't also show exonuclease activity. Okay, so these two DNA polymerase alpha and beta doesn't have exonuclease activity, so they do not have proofreading. So how and who does the proofreading is the delta and epsilon. These have three dash to five dash exonuclease activity, and this epsilon also have three dash to five dash exonuclease activity. Okay. So uh, let's talk about DNA polymerase. DNA polymerase alpha or primase. Okay. So the DNA polymerase alpha क्या करते हैं ये polymerization करते हैं polymerization करते हैं सबसे पहले और primase करते हैं primase में primer formation और primer बनाते हैं. It is hetero dimer. So uh, it shows five dash to three dash DNA polymerization activity. Or is ko ham kya kehte hai? iDNA kehte hai. It's called it iDNA initial DNA sequence jab banate hai. It's approximately fourteen nucleotides ka banana hota hai. Okay. So uh, it has also five prime to three prime uh, primase activity. Primase activity. Which means the formation of RNA primer. Okay, so uh, what is primer? Primer is a short nucleotide sequence. Short nucleotide 
सीक्वेंस जो क्या करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में थ्री डेज ओ एच फ्री थ्री डेज ओ एच प्रोवाइड करते हैं इसके बाद आगे जाके ये क्या करते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर बनाते हैं और प्राइमर बनाने के बाद पॉलीमरेज स्विचिंग करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये है रिप्लीकेशन थ्रो यहाँ पे है पॉलीमराइजेशन अल्फा ने यहाँ पे क्या किया प्राइमर बनाया थ्री डेज ओके ये प्राइमर बनाने के बाद कुछ न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस भी आगे ले जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं आई डी एन ए ओके इसके बाद ये क्या करते हैं यहाँ पे इसी तरह लेगिंग स्ट्रेन है ये लीडिंग स्ट्रेन है ठीक है तो क्या करते हैं जो ये हैंड ओवर करते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं इसको पॉली मेरेज एस डब्ल्यू आई टी स्विचिंग पॉलीमरेज स्विचिंग मतलब हैंड ओवर ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज अल्फा टू डेल्टा एंड एप्सलॉन तो क्या करते हैं जो डेल्टा होता है ये लीडिंग स्ट्रेन बनाते हैं लीडिंग स्ट्रेन बनाते हैं और ये एप्सलॉन क्या करते हैं लीडिंग स्ट्रेन बनाते हैं तो यहाँ से क्या किया यहाँ से इसने ट्रांसफर किया किसको इप्सलॉन को और यहाँ पे किसको किया डेल्टा को तो ये आगे लेके जाइए फिर आगे की ओर ठीक है यहाँ तक आपको समझ आया ओके सो दिस डीएनए पॉलीमरेज हैव सटन क्या है लिमिटेशंस है लिमिटेशंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के कुछ लिमिटेशंस सबसे पहला लिमिटेशन है इट रिक्वायर टेम्पलेट्स रिक्वायर टेम्पलेट विच मीन्स एक सिंगल स्ट्रेन चाहिए ये डबल स्ट्रेन डी एन ए है इसका जो एक स्ट्रेन है सिंगल स्ट्रेन ये एज ए टेम्पलेट ये यूज करेगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू मेल्ट द डबल स्टैंडर्ड डी एन ए तो ये डबल स्टैंडर्ड डी एन ए ये मेल्ट नहीं कर पाएगा नॉट एबल टू मेल्ट है मेल डी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए तो इसके लिए क्या चाहिए हमें हेलीकेश चाहिए ओके हेलीकेश विल मेल दिस डी एन ए एंड मेक इट इन टू ए सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए तो ये क्या करेगा इसको डबल को सिंगल करेगा इट ओनली सेंथिस इज द डी एन ए सेंथिस इज दी डी एन ए इन टू फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम में कभी नहीं करेगा इट विल और एक लिमिटेशन है इसका इसको थ्री डेज ओ एच फ्री चाहिए बिल्कुल भी तो थ्री डेज ओ एच इसको कौन प्रोवाइड करते हैं डी एन ए पॉलीमर अल्फा विच मेक प्राइमर और प्राइमर इसको थ्री डेज ओ एच फ्री इसको देते हैं एंड अनदर लिमिटेशन इज सुपर क्वेलिंग है ये सुपर क्वेलिंग को रिमूव नहीं कर पाते इट विल नॉट एबल टू रिमूव दिस सुपर क्वेलिंग सो दिस सुपर क्वेलिंग विल रिमूव इधर बाई टोपो आइसोमेरेस इन यू कैरियर्स और इन केस ऑफ प्रो कैरियर्स द गायरेस विल रिमूव द सुपर क्वेलिंग सो वट डज दिट मीन्स इज द डी एन ए पॉलीमेरेस विल ओनली इलोंगेट द डी एन ए ओके इट विल नॉट इनिशियट इट विल नॉट इनिशियट द डी एन ए रिप्लीकेशन इट विल इलोंगेट एंड इट विल गेट टर्मिनेट एट दके ओके गाइस लेट्स कमिंग टू द टॉपिक हेलीकेस एंजाइम सो वट इज दिस हेलीकेस एन हेलीकेस इज एन एंजाइम विच इज यूज इट फॉर डी एन ए अनवाइंडिंग ओके तो डी एन ए पॉलीमरेस जो है वो डबल स्टैंडर्ड डी एन ए को मेल नहीं कर पाते हैं इस वो अलग नहीं कर पाते अनजिप नहीं कर पाते हेलीकेस इज एन एंजाइम विच एक्चुअली मेल्ट एन अनजिप दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन ए ओके मेल्ट एन अनजिप दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन ए ओके सो इन केस ऑफ ई कोलाया इन केस ऑफ प्रो कैरियर ओके दी हिली केस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डी एन ए बी ओके तो इट इज एक्चुअली ए हेग्जामरिक हेग्जामरिक प्रोटीन एंड दिस मेस्टिंग ऑफ द डी एन ए इज ए टी पी dependent it is an atp melting of dna it help in melting of dna issue atps activity 
ATPS activity. So it binds with the single standard form of both strands of DNA. So ये जो है यहाँ पे single strand पर bond हो जाएगा और ये हमेशा leading strand पे bond की direction में जाएगा. Okay, bind with both single strand simultaneously. दोनों के साथ bind हो जाएगा और direction इसका leading strand होगा. Okay, bind with both single strand DNA okay simultaneously and it move in the direction of 5 prime to 3 prime direction so uh, the helicase helicase and leading strand direction is same which is 5 prime to 3 prime direction okay and uh, uh, it going to bind with the template of leading strand pehle ye kahan bind ho jayega template strand ke template strand pe bind ho jayega theek hai to uh, see this is a replication fork okay this is a replication fork and this is the origin of replication as we already talked about in the previous lectures and this is the leading strand example and this is the leading strand okay and this is the leading strand and this is the leading strand okay leading leading strand so uh, the helicase or dna b will bind here it moves in this direction okay and or yahan pe bind ho jayega template strand pe bind ho jayega okay helicase or dna b okay so uh जब हम प्रोकैरियोट की रिप्लिकेशन के बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था कि उनमें कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं तो इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस लाइक 9 मार एंड 13 मार तो यहां पे क्या हो जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास ये डीएनए है ओके यहां पे है 13 मार यहां से मेल्टिंग स्टार्ट होते थे और यहां पे है 9 मार ओके तो 9 मार पे क्या होते हैं ये जो डीएनए ए प्रोटीन होता है वो बाइंड हो जाते हैं तो डीएनए ए प्रोटीन यहां पे बाइंड होने के बाद ऐसे ऐसे बाइंड हो जाते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे ओके यहां पे बाइंड होने के बाद क्या करते हैं ये ऐसे स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं यहां पे डीएनए यहां पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हो गया तो क्या होते हैं 13 मार से यहां जो 13 मार है तो 13 मार पे क्या हो जाते हैं ये ओपन होना मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं ठीक है यू गॉट इट यहां पे 13 मार पे प्रोकैरियोट्स में तो जो टेम्पलेट ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड है ठीक है टेम्पलेट ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड यहां पे जाके क्या हो जाएगा हेलिकेस बाइंड हो जाएगा ओके हेलिकेस को कौन बाइंड करते हैं हेलिकेस को बाइंड करने के लिए और एक एंजाइम आते हैं हेलिकेस लोडर which is also called DNA C we get the risk okay so egg I get DNA a this right here DNA B or this right here DNA C he get to do DNA a hot a walk up a line hot at a binds to nine months ओके डीएनए प्रोटीन ये प्रोटीन है और डीएनए बी जनरली क्या होते हैं हेलिकेस इन प्रोकैरियोट्स एंड द डीएनए सी इज द हेलिकेस लोडर ओके ये हेलिकेस को क्या करते हैं लोडिंग ओके यू गॉट इट सो इन हेलिकेस इन यूकैरियोट्स लेट्स टॉक अबाउट हेलिकेस इन यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हम क्या लेते थे बाय डिफॉल्ट बडिंग यीस्ट का एग्जांपल लेते थे ओके तो बडिंग यीस्ट में जो हेलिकेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं एमसीएम 
protein कहते हैं। MCM के full form क्या है? Mini chromosome maintenance, okay? Uh, and it is also hexameric protein, okay? From MCM two to seven. Okay, so it also have a TPS activity, which means it need ATP. So, uh, you carry us. We have just talked about the origin of replication. So, we have shown you in the previous lectures that A, B1, B2, B3. So, our melting where did start from? B2. And B3, what do we do here? ARS binding factor को एक क्या करते थे अटैच करते थे ABF one ARS binding factor one और ये A और B one क्या करते थे origin recognition sequence या ARS complex origin origin of replication का complex बनाते थे ये forty base pair का था approximately तो यहाँ पे MCM protein bind हो जाते हैं और replication यहाँ पे melting होना शुरू हो जाता है ठीक है तो मेल्टिंग कैसे रेप्लिकॉन्स बनते हैं ठीक है मेल्टिंग कैसे स्टार्ट होते हैं यहाँ पे जो एमसीएम प्रोटीन होते हैं उसके साथ और एक प्रोटीन होते हैं सीडी सी सिक्स सीडी सी सिक्स बाइंड हो जाते हैं उसके साथ तो ये सीडी सी सिक्स क्या होता है इसके पास होता है एटीपीएस एक्टिविटी एटीपीएस एक्टिविटी होते तो ये रीएनेसेशन होने नहीं देते हैं ये प्रिवेंट करते हैं तो इसका जो है एवरेज लाइफ स्पान होता है लेस देन फाइव मिनट्स ठीक है तो एमसीएम कंप्लेक्स जब बनते हैं एमसीएम कंप्लेक्स कैसे बनते हैं ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये वाला प्लस सी डी सी सिक्स ये प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे MCM प्रोटीन बाइंड हो जाता है। इन तीनों का जब कंप्लेक्स बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जेंडर फॉर्मेशन ऑफ प्री रिप्लिकेटिंग कंप्लेक्स और प्री इनिशिएशन प्री इनिशिएशन कंप्लेक्स कहते हैं। जिसको हम जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है हमारे पास इसके पास तो 400 की समथिंग है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन तो यहाँ इन दोनों पे रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया ये कंप्लेक्स बन गया ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ साथ सीडीसी सिक्स प्रोटीन जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और ये एमसीएम प्रोटीन तीन में अटैच हो गया तो ये बन गया प्रीनेसेशन कॉम्प्लेक्स तो ये भी एक अलग रिप्लिकॉन है ये अलग रिप्लिकॉन है ये भी प्रीनेसेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ से क्या करते थे क्या करते कि रिप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो ये सी डी सी सिक्स क्या है सी डी सी सिक्स इज एक प्रोटीन है ये क्या करते हैं वंस द प्रोसेस कंप्लीट की पूरा रिप्लिकेशन का ये प्री इंसेशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रिप्लिकेशन हो जाएगा तो टर्मिनेशन तक होने तक सी की एक बार जब ये फॉर्मेशन हो गया तो ये डिग्रेड हो जाता है फाइव मिनट के बाद एंड दी फॉस्पोरेशन एंड नो मोर एमसीएम बाइंड एंड नो सेल गेट रिप्लीकेट अगेन तो रिप्लीकेशन प्रोसेस हर ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन पे सिर्फ एक ही बार होता है ओरिजिन रिप्लीकेशन पे सिर्फ एक ही बार होता है क्योंकि सीडीसी सीडीसी सिक्स जो प्रोटीन है इसका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है फाइव मिनट होते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं एमसीएम के साथ इस क्या होता है ये फॉस्पोरेट हो जाते हैं तो फॉस्पोरेशन होने के बाद ये फिर दोबारा उस सेल को फिर रिप्लिकेट होने नहीं रहते तो रिप्लिकेशन प्रोसेस भी स्टॉप हो जाते तो एक सेल साइकिल में सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार ही रिप्लिकेट होते हैं तो एग्जांपल जी वन सेल बिकम कमिटेड टू डी एन ए रिप्लिकेशन तो फिर जी एस एस में ये सिंथेसिस हो जाते हैं ठीक है अब उन्होंने पढ़ा होगा जी वन एस जी टू और एम ठीक है तो ये जी वन में सेल क्या करते हैं अपने आप को बिल्कुल सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं कि ये रिप्लिकेट होना है तो एस फेज में सेंथिस हो जाते हैं तो एक ही सेल साइकिल में ये एक बार रिप्लिकेट हो चुके क्यों क्योंकि ये सी डी सी सिक्स प्रोटीन है ये सिर्फ एक बार ये जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होते हैं प्री इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स की तो प्री 
इंसिशियन कॉम्प्लेक्स ये बनने के बाद क्या होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं मतलब डिग्रेड हो जाते हैं और ये फॉस्परलेट हो जाते हैं ओके ओके लेट्स टॉक अबाउट प्राइमर एंड प्राइमीज व्हाट इज प्राइमर प्राइमर इज शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए आरएनए और प्राइमेस होते हैं एंजाइम व्हिच मेक्स और व्हिच helps in generating this primer okay so uh in e coli in e coli are prokaryotes okay this primase is called it dna g okay to ye jo primase hote e coli mein ye single polypeptide ka bana hote okay dna g to it is responsible for RNA primer synthesis responsible for RNA primer synthesis okay to primer ka size kya hote short nucleotide bola to ab short sequence hoga to the size of this primer is less than 15 nucleotides okay to uh dosto ye dekho ye replication fork hai तो यहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा फॉर एग्जांपल तो यहां जो प्राइमर बनेगा ये बनेगा आरएनए प्राइमर ये क्यों बनाएगा ये बनाएगा प्राइमेस और इन प्रोकैरियोट डीएनए जी के तेज को ठीक है तो यहां से फिर बनेगा लीडिंग स्टेम ओके और यहां पे जब लेगिंग स्टेन में भी ये बनेगा फाइव प्रेम थ्री प्रेम यहां पे ओके लेगिंग स्टेन में और बीच में क्या आएगा ओकाजे की फ्रिकमेंस आएगा ओके हर प्राइमर के बाद तो इसको हम कहेंगे लेगिंग स्टेन ओके तो ये प्राइमर जो है हमें आरएनए का बना हुआ है कैसे पता चलेगा क्योंकि ये रेफेम्पेसिन सेंसिटिव होता है इनहिबिटर होता है रेफेम सिन ये इसका क्या होता है सेंसिटिव होता है आरएनए हमेशा ठीक है तो प्राइमर का क्या काम है प्राइमर का मेन काम है इट प्रोवाइड्स इट थ्री डेज ओएच फ्री ठीक है फ्री थ्री डेज ओएच क्यों चाहिए क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है आगे जब इलांगेशन करते हैं आई ऑलरेडी सेड दैट दी DNA polymerase only elongate it do not initiate the DNA replication so let's talk about the same thing in eukaryotes to eukaryotes ke agar hum badi yeast ke bare mein baat karte to isko hum kehte DNA polymerase alpha or primase okay so it's also heterodyne tetramer tetramer and it is also called alpha polymeres and this create or this generate or synthesis the RNA primer ठीक है तो like this और उसके बाद कुछ nucleotide मैंने कहा था 40 nucleotides तक ये जाते हैं आगे तो उस 40 nucleotides को हम क्या कहते हैं I DNA कहते हैं initiating DNA तो for example यहाँ primer बन गया RNA primer 15 nucleotide का ठीक है न्यूक्लोटाइड का बन गया तो ये 40 न्यूक्लोटाइड तक आगे सिंथेसिस करेगा जब तक पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं करेगा इसके बाद यहां से क्या करेगा पॉलीमरेज स्विचिंग करेंगे तो डेल्टा और एप्सिलॉन के बाद ये बाद ये क्या करेंगे हैंड ओवर करेंगे पॉलीमराइजेशन के लिए ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे आई डीएनए ओके सो गॉट इट टू हियर ओके टू प्राइमर प्राइमर क्या होगा मतलब प्राइमर किस चीज का बनता है या क्या एस डीएनए एज ए प्राइमर आरएनए एज ए प्राइमर और प्रोटीन एज ए प्राइमर तो डीएनए एज प्राइमर तो डीएनए एज ए प्राइमर भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल लेम्डा फेच लेम्डा फाच में लेम्डा फाच का एग्जांपल लेगा तो वो क्या करते हैं डीएनए एज ए प्राइमर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल ये है लेम्डा फाच ठीक है इसके पास भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा 
कि नो सर्कुलर होगा ठीक है तो इट इंटर इनटू ए इकोली के जीनोम इसका जो जेनेटिक मटेरियल है फर्स्ट इकोली में अगर ये इन्फेक्ट किया ठीक है इंटर इनटू एन इकोलाई जीनोम ओके तो इकोलाई के जीनोम में जाने के बाद ये क्या करते हैं इकोलाई के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ये इंटीग्रेट हो जाते हैं ओके तो इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या करते हैं इसको ब्रेक करने का शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस तो ऐसे ठीक है फाइव डेज फोस्पेक्ट थ्री डेज फो एच तो ये थ्री डेज क्या चाहिए डीएनए पॉलिमराइजेशन को तो थ्री डेज एच चाहिए तो ये क्या करते हैं ये देखो फाइव डेज फोस्पेक्ट इधर हेलीकेज इसको निकालते जाएगा यहाँ से थ्री डैश ओ एच था तो यहाँ से डीएनए बनते जाएगा तो दिस इज हाउ दे यूज फोस्पेक्ट रूप और यहाँ पे हेलीकेस आएगा दिस हाउ दे यूज डीएनए एन ए प्राइमर इसको हम क्या कहते हैं सेलेफ हमने लेमडाफाज में इसका एक एग्जाम्पल है भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं सिकमा रिप्लीकेशन भी होते हैं ओके दे यूज हाँ एम थर्टीन में भी होते हैं और दे यूज डी एन ए एस ए प्राइमर यूज करते एंड अनदर ऑर्गेनिजम सच एज एडिनो वायरस एडिनो वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज लीनर होता है इसका ठीक है तो दे यूज प्रोटीन एस ए प्राइमर ओके तो इसका एक प्रोसेस है डीसीएमपी करके डीसीएमपी सी प्रोटीन होता है फाइव डैश फॉस्पेट पी ए डी पे ऐड करने के बाद क्या होता है ये सीरीन सीरीन थे फॉस्पेट करते नो दिस टर्मिनल ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बिहेव एज ए प्राइमर तो यहाँ ये प्राइमर की तरह बिहेव करना पड़ता है तो ये जो टर्मिनल प्रोटीन होते हैं पी तो सीरीन रिज जो होते इस पर ओ एच ग्रुप होते ठीक है ओके सो दैट्स हाउ एडिनो वायरस यूज डीएनए यूज दिस प्रोटीन एस ए प्राइमर तो आगे की ओर एप्लीकेशन करते हैं तो दोस्तों नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टोपो आइसोमेरेस टोपो आइसोमेरेस इज आल्सो एन एंजाइम इट ब्रेक्स ये क्या करते हैं ब्रेक्स दी फोस्टर बोन जो दो डीएनए के बीच में जब दो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जब वो अटैच हो जाते हैं तो क्या इनके बीच में जो बोन होते हैं वो फॉस्पोडाइस्टर बोन होते हैं तो टोपो आइसोमेरस क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं इस बोन को एंड रिफॉर्म भी करते हैं ओके तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी और द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस टोपो आइसोमेरस इज ब्रेक द फॉस्पोडाइस्टर बोन ओके फॉस्पोडाइस्टर बोन एंड रिफॉर्म इट सो वट इट दस इज इट रिलैक्स द डी एन ए जो सुपर क्वाइल होता है सुपर क्वाइलिंग होता है उसको क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स डी एन ए को सुपर क्वाइल भी करा सकते हैं क्योंकि ये जो है फॉस्पोडाइस्टर बोन को ब्रेक करते हैं और एक तो ये कर सकते हैं और ये रिलैक्स डी एन ए को सुपर क्वाइल भी कर सकते हैं ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग भी कर सकते हैं ओके सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेनेशन एंड डी कैटेनेशन ऑल्सो सो वट इज कैटेनेशन एंड डी कैटेनेशन सो कैटेनेशन मीन्स अगर ये हो गया फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेक बॉन्ड करेगा ये इसके अंदर डालेगा ये भी अंदर जाएगा ये हो गया कैटेनेशन ओके ये हो गया कैटेनेशन और इसको डी भी कर सकते हैं ओके 
then stopo isomerase can catenate or decatenation ya knotting bhi kar sakte hai unknot bhi kar sakte hai one or second is knotting bhi kar sakte hai isko unknot bhi kar sakte hai unknotting bhi kar sakte hai okay so uh, basically this stopo isomerase is or of two types type 1 and type 2 okay so uh, type 1 break the phosphodiester bond in one strand only one strand only and it breaks the you know phosphodiester bond in both strands two strands which means okay so uh, it will change the linking number topoise marriage one change the linking number linking number at any integer okay and uh, uh, it will change the linking number at 2 sirf ye do ki hi multiply mein karenge so uh, it is actually atp independent isko atp ka koi zarurat nahi hai atp independent so it is a passive process it do not need any ATP or active process so uh, it is ATP dependent it is an active process okay so uh, this type 1 topoise method is further divided into two type which is type 1a and type 1b so the type 1a change the linking number at one integer okay linking number at one integer and this type 1 be change linking number at any integer linking number at any okay so uh, type 1 a and type 1 b ke bare mein humne so type 1 a or a kam kya karte hai ki uh, it the bond formation jo transient bond formation ye procure u ke rod mein bhi dono mein hote hai u vector aur r ki vector ye dono mein hote hai okay to uh, jo type 1 a hota hai wo dono mein hota hai aur type 1 b jo hota hai sirf prokaryote mein u vector ya mein hota hai r ki mein ye present nahi hota aur u ke rods mein bhi hota hai okay one a one b ठीक है ये जो transient bond formation करते हैं with five days phosphate से करते हैं ये जो transient bond formation है वो three days OH से करते हैं okay इसका mg two positive होता है required हमेशा के लिए इसका कोई no mg2 positive is required ko cofactor ki zarurat nahi hota hai aur ye u carriers mein bhi hota hai aur pro carriers mein bhi hota hai pro carriers mein bahut r ki bacteria aur u bacteria mein bhi hota hai to ye u carriers mein bhi hota hai aur pro carriers mein hota hai lekin pro carriers mein sirf u bacteria mein hi present hota hai r ki bacteria mein ye present nahi hota hai to aate hain hum type type 2 topo isomerase it breaks the phosphodiester bond in both citrin ठीक है तो ये क्या करते थे both citrin इसमें phosphodiester bond को break करते थे okay and, uh, and the activity is ATP dependent and it changed the linking number by 2 integer Okay, two. So, this is the top of isomerase. Ke mein. And we are going to talk about another enzyme which is gyrase. DNA gyrase. Okay. DNA gyrase. So, this is the enzyme. Okay. If we talk about E. coli ke baat karte in prokaryotes. Okay, जो यूकेरियोस में टोपो आइसोमेरेज जो काम करते हैं 
वो प्रो कैरियर्स में क्या करते हैं गायरेस करते हैं उसको इट इज कॉल्ड टाइप टू टॉप वॉइस ओमे ठीक है टाइप टू टॉप वॉइस ओमे ओके सो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मार्टिन मार्टिन ने किस में रिपोर्ट किया था ये इकोलाइन e. ओके इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द पॉजिटिव सुपर क्वेलिंग फ्रॉम इनटू नेगेटिव सुपर क्वेलिंग ये पॉजिटिव सुपर क्वेलिंग को क्या करेगा नेगेटिव सुपर क्वेलिंग में कन्वर्ट करेगा एंड एक्टिविटी इज ए टी पी डिपेंडेंट ए टी पी डिपेंडेंट है एस सेम एस टाइप वन बी ओके एंड डी इट इज ए हेट्रो पैटामर फोर डिफरेंट टाइप्स के बना हुआ होता है और जो इसका सब यूनिट होते हैं टू टाइप से इसका भी ठीक है गायरेस ए और गायरेस बी में ठीक है गायरेस ए क्या करते हैं इसका वर्ड गायरेस ए हियर गायरेस ए ब्रेक द फास्टफोर्ड आइस्टर ब्रॉन इन रिसीव इट ये फास्टफोर्ड आइस्टर ब्रॉन को क्या करेगा ब्रेक करेगा और फिर री सील करेगा ठीक है तो इसका जो एंटीबायोटिक किस से हम इसको ये स्टॉप कर सकते हैं वो है इनहिबिटर है मेलारिक्सिक एसिड इन इनहिबिटर है इसका मेलारिक्सिक एसिड ओके तो इसका जो एक्टिविटी होता है वो हम किस से सप्रेस कर सकते हैं ये नॉर्फ्लेक्सिन है सिप्रोफ्लेक्सिन है सिप्रोफ्लेक्सिन है हम ये है एंटीबायोटिक्स है इन एंटीबायोटिक्स से या नॉर्फ्लेक्सिन है इनसे हम इसका एक्टिविटी जो है जो फास्फोरेस्टर ब्रोन ब्रेक करते हैं गायरेज ए का ये हम सप्रेस कर सकते हैं और जो गायरेज बी है गायरेज बी है ये ए करते हैं टी एटीपीएस जो एक्टिविटी होते हैं ये दिखाते हैं जो क्या करते हैं एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है और इसको क्या करते हैं गायरेस ए को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू गायरेस ए तो जो इसका इनहिबिटर है इनहिबिटर है वो है नो बायोसीन ओके सो दिस वाज अबाउट DNA gyrase. Okay. Now let's talk about the entire process of DNA replication in a nutshell. Replication in prokaryotes or E. coli. Okay. So uh, it goes under three, uh, you know, undergo three process: incision, elongation. termination okay these three processes will going on while the dna replicating e coli to isme jo initiation hai sabse pehle isme kya hota hai replication fog banta hai to replication fog banne ke baad jo jo double stranded dna hota hai usko kya hota hai wo replication fog banta hai uske baad wahan pe helices aake wo अलग कर देते हैं अलग करने के बाद जो अनजिप करने के बाद इस पे आ जाते हैं प्राइमर प्राइमर के बाद प्राइमर क्या होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से थ्री डेज वो एश बनते हैं तो आपको बताते हैं ये इकोलाई का डीएनए है विच इज सर्क्यूलर इन नेचर तो यहाँ पे इसका क्या है ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन तो ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन का क्या नाम था ओ आर आई सी ओके तो ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से रिप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर रिप्लीकेशन फॉर्म बनेगा रिप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनेगा जैसे नाइन मार और थर्टीन मार पर हमने बताया था नाइन मार पर जो डीएनए प्रोटीन बनते हैं तो उसमें क्या लाते हैं नाइन मार पर डी एन ए प्रोटीन बाइंड होने के बाद स्ट्रेस क्रिएट करते और इसके बाद फिर थर्टीन मार क्या करते हैं वहाँ पे मेल्टिंग होना शुरू हो जाते हैं तो मेल्टिंग होने के बाद ये रिप्लिकेशन फॉग बनते हैं रिप्लिकेशन फॉग बनने के बाद यहाँ पे ओ आर आई ओ आर आई ओ आर आई सी ठीक है यहाँ पे फिर हेलीकेज यहाँ क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं 
हिलिकेस क्या करते हैं ये जो डबल स्टैंडर्ड डी एन ये ऐसे नहीं होते लाइक इट इस लाइक दिस ठीक है ये सर्कुलर है लेकिन ये इसको अनजिप करते हैं ठीक है जो डबल स्टैंडर्ड है वो इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं तो ये अब हिलिकेस यहाँ पे इसको अनजिप अनजिप करते जाएगा हिलिकेस ठीक है हेलीकेस या इसको अनजिप करते जाने के बाद क्या हो जाएगा उसके बाद कुछ और एक प्रोटीन होते हैं एसएसबी करके वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे क्या करेगा हेलीकेस की जब ये अनवाइंड करते जाएगा ये अटैच होते जाएगा ऐसे ठीक है यहाँ से हेलीकेस चला गया ये यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या एस एस भी कहते हैं ठीक है ये एस एस बी प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो गया तो एस एस बी प्रोटीन क्या है वट इज दिस एस एस बी प्रोटीन जिस बाइंड विद द लीडिंग स्टेन एंड लेगिंग स्टेन टेम्पलेट से बनते हैं ठीक है लीडिंग प्लस लेगिंग स्टेन टेम्पलेट पे ये बाइंड हो जाते हैं ये इसका मेन फंक्शन है जब डी एन ए अनवाइंड हो जाएगा अनजिप हो जाएगा तो फिर दोबारा ये वाइंड ना हो जाए ये इसके ऊपर क्या हो जाते बाइंड हो जाते ताकि ये डी एन ए फिर से क्वाइल ना हो ये फिर से जो है डबल स्टैंडर्ड फिर से ना हो जाए ठीक है ये होता है ट्रेट्रामर ट्रेट्रामर होता है ट्रेट्रामरिक और इसका जो बाइंडिंग होता है वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है ठीक है फोर के बाद फिर फोर फिर फोर ऐसे ऐसे बाइंडिंग हो जाते हैं इसका जो बाइंडिंग है ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट बाइंडिंग होती है कि कोई सीक्वेंस वीकेंस नहीं दिखाते लाइक दिस एस एस बी प्रोटीन जो यू कैरियर्स में क्या होता है यू कैरियर्स में और एक प्रोटीन होता है आर पी ए करके है रिप्लिकेटिव प्रोटीन ए कहते हैं जिसको हम ठीक है तो हिलिकेस का डायरेक्शन जो लेडिंग स्टैन का डायरेक्शन या रिप्लिकेशन फ्रॉक इसको हम क्या कहते हैं रेप्लीकेशन फ्रॉम इन सब के डायरेक्शन क्या होते हैं ए की होते हैं ठीक है आ, तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन के बाद इनिशिएशन के बाद जब प्राइमर बनते हैं प्राइमर बनने के बाद जो लेगिंग स्ट्रेन होता है हमने ये लीडिंग स्ट्रेन तो चल लीडिंग स्ट्रेन तो ये चलते रहेगा और जो लीडिंग स्ट्रेन होता है उसमें क्या होता है छोटे छोटे फ्रिगमेंट्स आते हैं प्राइमर की बात उसको हम कहते हैं ठीक है ये ओकाजाकी फ्रिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर ओकाजाकी ने आर ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था ठीक है ये ऑलमोस्ट एट टू एलेवन सीक्वेंसेस होते हैं मतलब छोटे छोटे ड्रॉप और ये थाउजेंड टू टू थाउजेंड न्यूक्लो टाइप्स के होते हैं थाउजेंड टू टू थाउजेंड न्यूक्लोटाइड्स जो होते हैं इकोलाइन तो प्राइमर के बाद जो प्राइमर होता है यहाँ पे प्राइमर आरएनए प्राइमर है हमारे पास ठीक है प्राइमर के आगे जो ओकाजा की फ्रिकमेंट आके यहाँ बाइंड होते जाएगा लेगिंग स्ट्रेन में लेगिंग स्ट्रेन में ये बहुत प्रो कैरियर्स और यू कैरियर्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो आर एन ए ये है डी एन ए और ये क्या है आर एन ए इन दोनों को क्या होता है ये होते हैं कोविलन बोन कोविलन डी बोन डी तो हम क्या कहते हैं ओकाजा की फ्रिकमेंट फॉर इट्स कि ये आर एन ए डी एन ए दोनों का हाइब्रिड है हाइब्रिड ऑफ डी एन ए आर एन ए ठीक है ओके तो इसके बाद आते हैं प्राइमर रिमूवर तो ये प्राइमर जो है रिमूव करना पड़ेगा भाई रिमूव करने के बाद फिर ये फिर ओके प्राइमर रिमूवर तो प्राइमर रिमूवल प्रो के में कौन करेगा न्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज वन जिसके पास आरएनए आरएनए एन एक्टिविटीज था प्रो के में कौन करेगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस विल रिमूव द प्राइमर इन प्रो कैरियर्स तो न्यूक्लियस फाइव डेज थ्री डेज थ्री डेज फाइव डेज दोनों एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी था किसके पास डी एन ए पोलिमरेज 
फर्स्ट के पास ये क्या करेगा ये सारे प्राइमर को रिमूव करेगा और प्राइमर रिमूव करने के बाद प्राइमर रिमूव करने के बाद ये फिर ये करेगा ठीक है जो शॉर्ट सीक्वेंस जो शॉर्ट शॉर्ट गेप बनेगा जब प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये गेप को ये थ्री डेज ओ को यूज़ करके इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होता है ये भी कर लेगा पर अब बात आते हैं यू के यू के में दो मॉडल है आर एन एस एच मॉडल कहते हैं एक को और आर एन एस मॉडल भी कहते हैं क्योंकि आर एन एस एच मॉडल इसलिए कहते हैं इसको इट ब्रेक द फास्को डाइस्टर बोन ऑन आर एन ए प्राइमर एंड डिग्रेड ऑल बट नॉट दिला ठीक है तो हर एक जो है ये देख फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्ट्रिंग ये ठीक है इसने प्राइमर के सारे इसको ब्रेक किया लेकिन जो लास्ट वाला ये जो है जो हाइब्रिड है डीएनए और आरएनए का डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड है ये ब्रेक नहीं करते ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं इसलिए और एक एंजाइम आते हैं फेन वन करके फेन वन एंजाइम फेन वन इंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं ठीक है फेन वन इंडो न्यूक्लियस जिसके पास इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों होता है इसके पास इंडो फेन वन के पास ये हमेशा याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका है नाम इंडो न्यूक्लियस है लेकिन इसके पास इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों है ठीक है बहुत आप प्रेजेंट है तो फेन वन क्या करते हैं जो इन सारों को तो क्या किया उन्होंने इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी करके ब्रेक किया जो ये हाइब्रिड है ये हाइब्रिड को क्या करेगा ये फेन वन इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी यूज करके ये एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी यूज करके इसको रिमूव करेगा टर्मिनल एंड पे ठीक है एंड और एक मॉडल है सेकंड मॉडल है भाई फ्लैप मॉडल एफ एल ए टी फ्लैप मॉडल फ्लैप मॉडल में क्या करते हैं कि हेलिके जब बोन को ब्रेक कर देते हैं ठीक है डिस्प्लेस कर देते हैं जैसे ये हो गया हमारा और यहाँ पे बनते जा रहे तो जो यहाँ पे प्राइमर वाला था ठीक है यहाँ पे ये मिला ठीक है तो ये जो प्राइमर वाला एंड है ये हेलिके जहाँ पे इसको ब्रेक किया लेकिन इसको हैंगिंग ऐसे ही रखा है इसको एक एक करके ब्रेक नहीं करेगा जो ये फेन वन है इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी यूज करके इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी यूज करके क्या करेगा इस हाइब्रिड वाले बॉन्ड को सिर्फ ब्रेक करेगा ठीक है इसके बाद निकसील हो जाएगा ठीक है फिर निक सील होने के बाद यहाँ पे गेप फिलिंग हो जाएगा और निक सील हो जाएगा इन दोनों में यही इस मॉडल में देर आर ओनली टू डिफरेंट वन इज आर एन एस एच मॉडल कहते हैं इसको कहते हैं तो एफ वन और फ्लैप मॉडल में तो एफ वन फ्लैप मॉडल में आर एन एस एच मॉडल में ये क्या करते हैं एफ वन इंडो न्यूक्लियस एक्सो न्यूक्लियस यूज करके जो हाइब्रिड को ब्रेक करते हैं और इसमें इंडो न्यूक्लियस को यूज करके हाइब्रिड को ब्रेक करते हैं ओके तो प्राइमर भी रिमूव हो गया इसके बाद फिर ई कोलाई में जो जनरेशन टाइम है सबसे पहले आपको एक चीज बताया था जो ई कोलाई में बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम है या डबलिंग का टाइम 20 मिनट है 20 मिनट एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस बट इसका जो रिप्लिकेशन है वो 42 मिनट है अप्रोक्सीमेटली लेकिन तो आप हम बताते हैं इसको जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं जी ए टी सी ठीक है ये क्या होते हैं इन पर हर कुछ न्यूक्लियटिव होता है फुली न्यूक्लियटिव और इसका जो है हाफ जब डीएनए रिप्लिकेशन एक बार हो गया फर्स्ट रोल में ये रिप्लिकेशन हो गया तो ये हेमी न्यूक्लियटिव होता है ठीक है हाफ न्यूक्लिएशन होता है तो जनरेशन टाइम बीस मिनट इसलिए लेते हैं कि ओनली फिफ्टी जो है रिप्लिकेशन कम्प्लीट हुआ होता है 20 मिनट में जब वो डबल होते हैं ना तो 20 मिनट में ही रिप्लिकेशन खत्म हो जाता है और टू डाटर जो बैक्टीरियल सेल है वो सिर्फ 50 परसेंट ही रिप्लिकेशन हुआ होता है 50 परसेंट 
उसको हम एक डाई कोटम स्टेप ऑफ रिप्लीकेशन भी कहते हैं इसको डाई कोटमस टाइप ऑफ रिप्लीकेशन भी कहते हैं क्योंकि जब एक यहाँ पे हो रहा है ये सिर्फ मोनो रिप्लेकोनिक है तो जब दूसरी रोन में फर्स्ट रोन में ये फुल मिथिलियटेड होता है सिमिल रोन में ये हाफ ही मिथिलियटेड होता है एक ही सिक्स रेप्लीकेशन फ्रॉक यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है ठीक है इसको देखो फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक रेप्लीकेशन फ्रॉक है यहाँ एक हो गया यहाँ भी चल रहा है ये एक रेप्लीकेशन फ्रॉक है यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया ठीक है इसी तरह लाइक दिस तो एक ही जीन में सिक्स रेप्लीकेशन फ्रॉक एक ही रोन में वो कंटिन्यू होता है ये मिथिलियटेड होता है हीमी मैथिलियटेड हाफ ही तो जो डॉटर सेल है वो उसमें फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ही बाकी वो चल रहा होता है ओके उसके बाद आते हैं रेप्लीकेशन टर्मिनेशन रेप्लीकेशन टर्मिनेशन कैसे होते हैं जो प्रो केरियोट में होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो रेप्लीकेशन टर्मिनेशन करने के लिए टर्साइट्स टर्साइट्स होते हैं टर्साइट में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं टर सीक्वेंसेस टर सीक्वेंसेस क्या है दिस सीक्वेंस आर सेवन इन इक्वलाइ सेवन इन नंबर ए बी जे सी बी जी एफ करके इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्रू ट्वेंटी थ्री बेस पी आर का होता है इट इज ओरिएंटेशन डिपेंडेंट ओरिएंटेशन डिपेंडेंट और इट इज नॉन पिलेंड्रोमिक नॉन नॉन पिलेंड्रोमिक एंड इट इज ए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड इट रिकॉग्नाइज बाय ये जो सीक्वेंस होता है रिकॉग्नाइज बाय टर प्रोटीन ठीक है जो ये क्या करते हैं ये सबसे पहले हेलिकेस मोमेंट को स्टॉप करते हैं बाय टर्स प्रोटीन इन द सेम ओरिएंटेशन तो रेप्लीकेशन फ्रॉक कोलेप्स हो जाते हैं टर्मिनेशन ऑफ़ कोरेट द सेम पोजीशन और नियर टू इट तो टर्स प्रोटीन कंट्रोल करते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ़ टर सीक्वेंसेस ठीक है ये ऐसे होते हैं देखो फॉर एग्जांपल ये है ठीक है ये टर साइड है फॉर एग्जांपल इसमें जो टर सीक्वेंसेस होते हैं ये ओर ऐसे ठीक है और ये नॉन पेलेंड्रोमिक होते हैं तो ये है दस प्रोटीन यहाँ पे आके क्या होता है बाइन हो जाता है ठीक है दस प्रोटीन बाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हेलिकेस मोमेंट स्टॉप हो जाएगा यहाँ से जो हेलिकेस इसको अनवाइन करते जा रहा था ना डीएनए को हेलिकेस इसका जो मोमेंट हो जाएगा स्टॉप तो यही पे या इसके थोड़ा आगे जाके क्या करते हैं वहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं इस सीक्वेंस को ये टर्स प्रोटीन रिकॉग्नाइज करके हम बाइन हो जाते हैं में तो यहाँ पे फिर टर्मिनेशन हो जाता है टर्मिनेशन ऑफ रिप्लीकेशन ओके सो वी आर एंड हियर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रिप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओके तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट इज सर्कुलर इन नेचर ओके इसमें दो चेन्स होते हैं इट हैव इट कंटेन मेनली टू चेन्स वन इज heavy chain and another one is light chain heavy chain or light chain hote hai aise theek hai the outside one is light chain and the inside one is heavy chain hote hai jo origin of replication hote hai wo kahan pe hote hai heavy chain pe hote hai theek hai the origin of replication is present on the heavy chain so uh, what does what are the difference between these heavy chain and light chain to jo heavy chain mein hote hai beta sabse zyada purine rich hote hai purine rich which means it contain mostly a n g adenine and guanine in and in the light chain it is pyrrole 
и един ръч. Which means it contains thymine or cytosine mostly. And uh, the replication of mitochondrial DNA is called strand displacement replication. Okay. To replication kaha se start hote? Replication starts from starts on the origin of replication in the heavy chain. Okay. So replication होने के लिए जैसे mitochondrial DNA भी क्या है twisted है ठीक है तो इसको भी double standard को single standard करना पड़ेगा तो single double standard को मेल करके single करने के लिए क्या जरूरत पड़ते हैं हमें helicase enzyme तो helicase इसमें भी present होते हैं तो जो helicase होता है mitochondria में उसको हम क्या कहते हैं twinkle कहते हैं okay this twinkle or this helicase have five prime to three prime direction or ye three prime to five prime direction mein chalte ye helicase or it contain or it shows ATPs activity okay and after that jab ye isko melt karega melt karne ke baad mitochondrial single standard SSB and single standard bending proteins are okay to uh, the replication process in the mitochondria is primer dependent which means it need primer to primer kon banayega primase rna primer banayega rna primer kya karega 3 dash 3 prime oh provide karega free 3 dash 3 prime oh free provide karega kisko replication enzyme ko fir ye jaake aage elongate karega theek hai rna primer kon banayega uh, mitochondrial rna polymerase banayega isko theek hai and the main main uh, you know main uh, main enzyme of replication which is called it replicase to ye replicase jo main enzyme hai उसको हम क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा कहते हैं रिप्लिकेस तो आ, इसको डिस्प्लेसमेंट रिप्लिकेशन क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो है लाइट चेन में क्या होते हैं कुछ बल्जिंग जैसा होते हैं क्या होते हैं डिस्प्लेस होता है या बल्जिंग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं डी लूप फॉर्मेशन होता है तो जो यहां पे ओ एच है यहां पे जो हेवी चेन टू ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है तो पहले यहां क्या हो जाएगा रिप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा इसके यहां पे खत्म होने तक फिर यहां से सेकंड पे लाइट चेन पे रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा सेकंड पे ठीक है तो रिप्लिकेशन इनिशिएट एट टू डिफरेंट टाइम ओके फर्स्ट इन ओएच ओरिजिनल रिप्लिकेशन इट हेवी चेन पे देन आफ्टर इट डी आई ओके तो फिर लाइट डी लूप डी लूप में चेंज हो जाएगा रिप्लिकेशन इन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ठीक है फर्स्ट यहां पे हेवी में ओके हेवी चेन पे रिप्लिकेशन हो गया अलग इधर तो जो अब मैं ऐसे दिखाता हूं ठीक है हेवी चेन पे रिप्लिकेशन हो गया पहले इस डायरेक्शन में एक टाइम पे ठीक है इसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स आर दी लाइट चेन पे भी रिप्लिकेशन हो जाएगा पर इन अपोजिट direction okay this is all about replication uh, in mitochondrial DNA it is very simple it is called displacement replication bhi kehte hai aur d loop replication d replication bhi kehte hai ya d loop replication bhi kehte hai to isko jo ye jo primer formation hai uska inhibitor hai ya inactivate karna chloramphenicol isko deactivate karte hai to ye aap yaad rakh sakte ho okay